Una buona giornata dalla redazione di ETV, benvenuti a una nuova edizione del nostro TG, TG che come sempre potete seguire in televisione ovviamente sul canale 12 ma anche in streaming sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra app e sul nostro sito www.etvmarche.it, sito sempre aggiornato con le ultime notizie e proprio dal nostro sito iniziamo perché in primo piano oggi c'è la crona e purtroppo una terribile notizia è morta in ospedale l'anziana investita questa mattina All'inizio si sperava che potesse farcela, è una donna eh, di 84 anni che è stata investita questa mattina intorno alle 9 in via Verga a Macerata, molto gravi le sue eh, condizioni fin da subito ma era stata trasportata all'ospedale di Macerata in codice rosso, poi però eh, le ferite riportate erano così gravi che la donna non ce l'ha fatta, secondo le prime ricostruzioni a investire un'altra donna alla guida di una Mercedes che stava uscendo in retromarcia da un parcheggio la donna purtroppo non si sarebbe accorta dell'anziana che transitava lì proprio in quel momento e da qui è avvenuta questa terribile tragedia e un'altra tragedia è quella che eh, ci fa invece spostare nel Piceno un uomo di 63 anni di Ariccia nel Lazio era scomparso durante un'escursione alla ricerca di funghi è stato purtroppo trovato morto ieri sera dai vigili del fuoco l'uomo si trovava insieme a due amici nel territorio del bosco di San Germone ad Acquasanta Terme durante l'escursione si è allontanato dai compagni ed è scomparso Comparso immediato l'allarme, subito sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli insieme ai colleghi di Teramo e poi impegnati anche unità cinofile e i droni nelle ricerche insieme a soccorso alpino e protezione civile. La scoperta poi grazie al drone del comando dei vigili del fuoco di Teramo che ha individuato la posizione del telefono cellulare dell'uomo. Purtroppo però per lui eh, non c'era più nulla da fare stato trovato senza vita a Pietralta di Valle Castellana. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto ma gli inquirenti continuano a esaminare la scena per capire realmente cosa sia avvenuto. Ed ora voltiamo pagina. Ieri un nuovo sbarco di migranti ad Ancona, quello più numeroso da quando sono iniziati gli sbarchi nello scalo d'olico, quasi 200 persone, 199, tra loro molti, molti minori e tra l'altro le loro storie, le storie di questi migranti sono terribili. Allora le ascoltiamo attraverso il racconto di uno dei soccorritori, sentiamo. Ho avuto modo in questi giorni di parlare con queste persone, le loro storie sono terribili, molte sono state picchiate, ho visto con i miei occhi segni di violenza fisica e ho parlato con una donna incinta che è stata picchiata così tanto e così forte da aver perso il suo bimbo. Da un lato una vita che non è mai nata, distrutta dalla violenza prima ancora di vedere la luce, dall'altro una vita che sta per venire al mondo. Mentre Sasha racconta delle violenze inenarrabili subite dai naufraghi messi in salvo dalla Humanity One, un'ambulanza della Croce Gialla si allontana dalla banchina 19 dello Scalo Dorico, direzione Ospedale Salesi, a bordo una donna, anzi una ragazzina di 16 anni, incinta, che finalmente potrà dare alla luce il suo bimbo in un luogo sicuro. Sono 199 i migranti tratti in salvo dalla ONG tedesca SOS Humanity a largo di Lampedusa, Tanti sono bambini, il più piccolo ha appena quattro mesi, molti sono soli. Un quarto di coloro che abbiamo a bordo in questo momento è minore, per di più minore non accompagnato, quindi non parliamo solo di bambini, ma di bambini che si trovano soli e viaggiano da soli, per questo sono particolarmente vulnerabili. Alcuni hanno perso la famiglia durante il viaggio, c'è anche chi ha visto morire davanti a sé delle persone. Arrivano da diversi paesi dell'Africa subsahariana, ma tutti sono passati dalla Tunisia, che oggi non è più 
un porto sicuro. La Tunisia è l'opposto di un luogo sicuro. I racconti di queste persone sono anche molto peggio di quello che ho sentito nei notiziari negli ultimi giorni. Persone attaccate per strada, persone a cui non è stato permesso entrare in un negozio, usare un taxi o salire su un autobus a causa del colore della propria pelle. Le persone dell'Africa subsahariana in Tunisia sono in grave pericolo, pericolo di subire violenze, discriminazioni. Alcune di loro lavorano ma sono di fatto in condizioni di schiavitù. Quindi lì è molto lontano dall'essere un porto sicuro e la situazione sta peggiorando sempre di più. Alle violenze subite si è aggiunta l'ulteriore beffa dopo il salvataggio 1400 km in più da Lampedusa ad Ancona. In Europa se sei malato o ferito chiami un'ambulanza e l'ambulanza arriva e ti porta all'ospedale vicino. Non ti sposta dall'altra parte del paese per distribuire meglio le persone. Questo non ha senso. Questa è una situazione di emergenza e quindi le persone salvate devono essere portate nel posto sicuro più vicino, come ha detto negli scorsi giorni anche il Parlamento europeo. Ed ora questi 199 migranti sono al sicuro, eh, ieri appunto tutte le operazioni di identificazione che questa volta sono state effettuate al palazzetto di Colle Marino ma vediamo com'è andata la macchina organizzativa nel servizio di Giacomo Giampieri. Ancona ha accolto stamattina attorno alle 9 lo sbarco di Humanity One, la nave della ONG tedesca SOS Humanity che ha tratto in salvo nelle acque a sud-ovest della Sicilia 199 persone. A bordo vi erano anche 54 minori non accompagnati, diversi neonati e 4 donne incinte. Dalle prime informazioni acquisite 100 saranno trasferiti in Lazio, 30 in Abruzzo mentre altri 70 rimarranno nelle strutture di accoglienza delle Marche. Dopo l'ormeggio alla banchina 19 le operazioni di accertamento sanitario e identificazione sono state effettuate al Pala Brasili di Colle Marino. In Comune d'Ancona noi ci tenevamo come amministrazione comunale a dimostrare di poter essere di aiuto all'interno di una operazione di emergenza comunque complessa che è guidata dalla Prefettura e tecnicamente dalla Questura e da tanti altri attori. Noi ovviamente abbiamo dei compiti specifici per quanto riguarda i servizi sociali, avremo dei ragazzi che dovremo seguire per accompagnarli nelle comunità dei minori, ma eh, soprattutto abbiamo cercato di essere di supporto eh, laddove il Comitato Provinciale di Pubblica Sicurezza aveva compreso eh, che eh, svolgere delle operazioni eh, con questi numeri eh, in banchina era troppo complesso, quindi abbiamo messo a disposizione il primo palazzetto dello sport eh, utile eh, per riuscire insomma, a fare le necessarie, i necessari interventi di identificazione e di primo soccorso insomma, e di poi, eh, successiva dislocazione perché ehm, questi migranti eh, ripartiranno nell'arco delle 24 ore con precedenza ovviamente ai minori e eh, andranno nei luoghi preposti dal Ministero degli Interni in accordo con le prefetture. Quello che avevamo pianificato in sede di Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, ottimo gioco di squadra, è una realtà diversa rispetto e alle precedenti, come voi avete già preso atto, 200 migranti sono tanti, non potevamo gestirli in questo contesto, c'erano dei problemi di logistica e soprattutto anche di temperatura, quindi abbiamo optato per una realtà esterna che l'amministrazione comunale ha subito immediatamente trovato come soluzione tutto ciò nel giro di 48-72 ore. Quindi capite anche le difficoltà di pianificare delle attività di gestione a questi livelli. E caldo torrido dunque, lo diceva anche il questore di Ancona, il caldo lo avvertiamo tutti, non molla le marche, continua l'ondata su tutta la nostra regione così come sul resto d'Italia con temperature al di sopra della media stagionale, un caldo torrido che da domani farà scattare anche l'allerta rossa praticamente in tutte le principali città del territorio, già siamo al livello arancione e non è finita qui anche nei prossimi giorni, dicono le previsioni, il caldo non attenuerà la sua morsa arrivando a toccare in diversi centri delle Marche temperature vicine ai 40 gradi. Ed ora cambiamo argomento e ci spostiamo a San Benedetto del Tronto dove chiude oggi il villaggio Col Diretti, una straordinaria esperienza. Sentiamo. 
Attrarre così tante persone attraverso l'agricoltura in una città che fa del turismo, soprattutto d'estate, penso che per un sindaco possa essere una bella soddisfazione. Beh, una bellissima soddisfazione, questo della Coldiretti e del villaggio Coldiretti è stato un impegno molto molto grande ma che ci ha creato molto entusiasmo, quindi la soddisfazione di avere la Coldiretti in un paese dove è a vocazione marinara, dove anche hanno collaborato oggi proprio a una manifestazione dedicata alla marineria, è un connubio che, che, che è un connubio vincente, quindi eh, diciamo che siamo contenti di quello che, che, che sta accadendo, tantissime persone sulla città di San Benedetto del Tronto e quindi sare, sono convinto che questa sarà una manifestazione di cui se ne parlerà veramente per molto, per molto tempo. Sindaco, qual è il suo messaggio invece per le marinerie e in particolare per quella San Benedettese? Beh, la marineria San Benedettese sta soffrendo un pochettino, ne parlavo oggi con il Ministro, ci dovrebbero essere delle maggiori indicazioni sul passaggio generazionale, sulla formazione, queste sono le cose necessarie e sulla sostenibilità soprattutto tutto delle imbarcazioni, quindi cambiare, in modo, cambiare il combustibile per poter guardare a delle imbarcazioni diciamo, futuristiche con alimentazione di idrogeno potrebbe essere una soluzione. Quindi ci sono degli strumenti per poter fare in modo che un'attività così proficua, così fiorente e di valore per tutta la città, ma non solo continui a fare quello che ha sempre fatto da generazioni. La, la San Benedetto è stata sempre a valenza della pesca, quindi la pesca è stato negli anni 70-80 è stato un punto di riferimento, ha portato tantissima economia, oggi vive un momento di, di, di flessione, però sono sicuro che il, con il Ministro abbiamo parlato di queste problematiche, sono sicuro che verranno presi delle, delle soluzioni affinché anziché demolire le imbarcazioni si possa, si possa guardare invece ad investimenti proprio mirati sulla marineria, sulla, sulla pesca. Ed era questo il nostro ultimo servizio, noi come sempre vi ricordiamo che potete trovare tutti i nostri servizi sul nostro sito www.etvmarche.it oltre che sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app tutte sempre aggiornate con le ultime notizie. Come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon pomeriggio in compagnia dei nostri programmi.